നമസ്കാരം ഓമേ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏവർക്കും സ്വാഗതം റാഞ്ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചാലും എന്താണ് റാഞ്ചേട്ടാ അഭിപ്രായം ബിസിനസ് ആ നീ ഓ എടാ നിന്റെ ജാതകത്തിൽ ബിസിനസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏടാ ഈ വൻകിട മുതലാളിമാരുമായിട്ടൊക്കെ ബിസിനസ് നടത്തിയവരെ തന്നെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇപ്പൊ വൻകിട മുതലാളിമാരുമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസ് വിജയിക്കും ആര് വിജയിക്കും അല്ലേ നിന്റെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കും അല്ല പഞ്ചോയാലിറ്റി ഉണ്ടാവണം പഞ്ചോയാലിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ പഞ്ചായത്തി അല്ലേ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ 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 ലൊക്കേഷൻ അയച്ചായിരുന്നല്ലോ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തുന്ന ദൂരം തന്നെ കാണിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഉള്ളേരിയിലേക്കായിട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അങ്കമാലി തന്നെ അല്ലേ കറക്റ്റ് അങ്കമാലി ഞാനിപ്പം മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ആ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നത് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് ഏഴ് ഏഴര മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഓയിലെടുത്ത് സോപ്പ് പിന്നെ പിന്നെ ബേബി ഫുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് പുള്ളിയാണോ എന്റെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫാണ് ഈ ഐഡിയ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് മരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോത്ത് ആ ബാൻഡറി തന്നെ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബേബിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേബി ഓയിൽസ് ബേബി സോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതിലൂടെ നിങ്ങളെ ഈ ക്ലോത്ത് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്ക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കിഡ്സിന്റെ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റുകളില്ലേ കിഡ്സിന്റെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്ന അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ ഏരിയയിലും കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാറ്റഗറി അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മളുടെ ആരെ ആരായിരിക്കും ഈ ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ കമ്പനി ആണോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ആയിരിക്കോ അതായത് ഐ മീൻ ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ജി എസ് ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെയാണ് സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ഒന്ന് കേൾക്കാവോ കരാർ പത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തേഴിന് മരിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അലക്സ് ഫെർണാണ്ടസും ലൂഡ് ഹൌസ് ടി സി ട്വന്റി സെവൻ ബാ ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ഹോൾ സെയിൻസ് കോളേജിന് സമീപം ചാക്ക തിരുവനന്തപുരം പാലിക്കൽ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നർ സുജ ജോണും വൺ ബാർ സിക്സ് സെവൻ ബി പാലക്കൽ കറുകുറ്റി പി ഒ അങ്കമാലിയും തമ്മിൽ താൽക്കാലികമായി എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ധാരണ പത്രം മരിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആറ് വർഷമായി തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ബേബി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ബേബി ഫുഡ് 
ബേബി ഓയിൽ ബേബി പൗഡർ ബേബി സോപ്പ് ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് എന്നിവ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് മേഖലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ട്രസ് മെറ്റീരിയൽസും റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി പാലക്കൽ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അങ്കമാലി എന്ന കമ്പനി എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തന്നുകൊള്ളാമെന്നോ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു തയ്യാറാക്കുന്ന ധാരണാ പത്രം ലാഭ വിഹിതത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മരിയ കമ്പനിക്കും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പാലയ്ക്ക പാലയ്ക്കൽ കമ്പനിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കമ്പനികളും തമ്മിൽ പരസ്പരം സമ്മതിച്ച് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന അതായത് മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ അഡീഷണൽ ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കക്ഷികൾ രണ്ട് പേര് ഒപ്പിടണം സാക്ഷികൾ രണ്ട് പേര് ഒപ്പിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇത് ഇതിപ്പോൾ ടോബിയാണോ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു മൊമെന്റ് നമുക്ക് അറിയണല്ലോ എങ്ങനെയാ നമ്മളിത് പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മന്ത്ലി ടാർഗറ്റ് എത്ര എത്ര അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്ലോസ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ താൽക്കാലികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് ഓക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടി പോയി വൺ വീക്ക് വൺ വീക്കിനകത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാളെ മറ്റൊരാളാ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സുജ മാഡം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കമ്പനി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്ന മന്ത്ലി നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് പിന്നെ ഡിസൈൻ സാറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ അത് ഫുള്ളി ഞങ്ങളാണോ ചെയ്യണേ പിന്നെ അതുപോലെ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അത് അത് ആക്ച്വലി നീന്തി പറഞ്ഞ ഡിസൈൻസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവർ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടിയിലോ നിൽക്കൂല നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കില്ല നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കാണിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അല്ല ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ഈ കിട്ടുന്ന ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം പൈസ മുടക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ പേരും പൈസ മുടക്കാൻ അവരെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡല്ലായി നമ്മൾ പോവും അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിത് നിന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചടിക്കേറി ചെയ്യണത് ഭയങ്കര ഒരു അല്ലെ സാറിനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മൾക്കും ചിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ആകുന്നത് പോകുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പാർട്ണർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മളതിനെ എതിർക്കണമെന്നില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോവാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡേ പോയി കിട്ടി എന്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനും താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാണ്ട് 
സംസാരിക്കൂ <laughs> 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 My decision ാലി ഇവിടെ ഒരാളുടെ കഥ ഒന്നും പറയാൻ മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ വന്നു അത് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കമ്പനി ഓർഡർ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ചുമ്മാ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇറക്കാനില്ല എമൗണ്ട് ഇറക്കാനില്ല ഞങ്ങൾ ഫൈനാൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാൾ അവിടെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു തുക്കട കടയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വലിയ കമ്പനിയായിട്ട് ഓർഡർ എടുക്കാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ സ്ഥാപനമാണ് 
ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും കാരണം ഞങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്ല സാറിപ്പം ഞങ്ങളോട് അപ്പം സാർ എന്താ പറയണേ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സൈൻ ചെയ്താൽ മതി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്താ തോന്നുന്നേ ഇയാൾ എന്താ ഇപ്പൊ പറയണേ ചീത്ത വിളിക്കണം മനസ്സില് പറയൂ പറയട്ടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പതാമത്തെ വെഡിങ് ആ അതെ ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കും ഇത്ര ഇത്രയും നേരത്തെ ഇത്രയും നേരത്തെ എല്ലാ എല്ലാ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൻകിട ബിസിനസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറുകിട വ്യവസായം നടത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു ടീമാണ് അപ്പോൾ വലിയൊരു ഓർഡർ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് അല്ലേ കയ്യിൽ നിൽക്കാതെ പോയി അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ സുജ സിജോ ഇവർ വന്നത് അങ്കമാലി എന്നാണ് അങ്കമാലി എന്ന് ട്രിവാൻഡത്ത് വന്നതാണ് ഇന്ന് അവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പണി സുജയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇഫ്രാഹിം എഫ്രാഹിം ഇമാനുവൽ എലീസ മൂന്ന് പിള്ളേർ പിന്നെ സുജ മേഡത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ ആയിട്ടാ വന്നത് ഇത് ഉല്ലാസ യാത്രയായിരുന്നു സിജോ കണ്ടത് മനസ്സിൽ കണ്ടത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരുപാട് ബിസിനസ് തകർന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒരു അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആളുകൂടെയാണ് അല്ലേ എന്താണ് 
പണിയൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ സ്നേഹം എപ്പോൾ എപ്പോഴും പറത്തില്ല സ്നേഹമില്ല സ്നേഹം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നൊന്നും കാണിക്കണം അപ്പോ നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് വൃന്ദാവൻ അതായത് വൃന്ദാവനം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മന സാർ ഇവിടെ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നിറയെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ ലോ കോവിഡ് കാലം കാരണം കുറെ ക്യാൻസലായി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അപ്പൊ പുതിയ ഇത് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനിൽ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ഓഡിറ്റോറിയം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും വിവരിക്കുന്ന മൊത്തം ക്രൂവിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഈ വൃന്ദാവൻ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൻ്റെ എം ഡി ശ്രീ ഡോക്ടർ അജീഷ് വൃന്ദാവനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹപൂർവ്വം കുറച്ച് വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക അമ്മൂറ ഫാഷൻ ഹൗസ് പേയാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്വപ്ന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് വേൾഡ് ബാലാമൂരം ഉച്ചക്കട അന് നെയ്യാറ്റിങ്ങട നൽകുന്ന സമ്മാനം അറഫ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം തീർത്ഥൻ ജൂവലേഴ്സ് പെരുങ്കിട വിള നൽകുന്ന സമ്മാനം കൊല്ലം സുപ്രീം ഗോൾഡ് കവറിങ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സിലുറ സിറ്റി നെയ്യാറ്റിങ്ങട നൽകുന്ന സമ്മാനം കെനഡി ടെക്സ്വേർഡ് കോലഞ്ചേരി നൽകുന്ന സമ്മാനം ബൂം ബേബി നൽകുന്ന സമ്മാനം സോളോ സ്റ്റുഡിയോ കാഷൽ ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഗേ ലണ്ടൻ ടീഷർട്സ് ഫോർ ജെൻസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ധനശ്രീ യമഹ നൽകുന്ന സമ്മാനം വി ഹെൽപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ഓയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്രിൻസ് പട്ടുപാവാടകൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മുൻപോട്ട് വളരെ വളരെ ഉയരത്തിലെത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗൗഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ഓ മൈ ഗോഡ് കൗമുദി ടി വി കേരള കൗമുദി ബിൽഡിംഗ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് മൊബൈൽ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ നയൻ ടു എയ്റ്റ്